మిథున రాశి వారికి ఎలా ఉండబోతోంది గురువుగారు మిథున రాశి వారికి ఈ సంవత్సరం అంతా యోగవంతమైన కాలం ఇప్పుడు కొన్ని రాశులు బాగుంటే కొన్ని రాశులు బాగుండవు అంతే మనం ఎప్పుడు కూడా అర్థం చేసుకోవలసింది అదే అందరికీ ఎప్పుడు బాగుండదు కాబట్టి ఈ సంవత్సరము మిథున రాశి వారిని కనుక చూసుకున్నట్లయితే వీరికి మార్చి ఇరవై తొమ్మిది ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై మూడు ఏప్రిల్ దాకా ఐదు నవంబర్ నుంచి ఇరవై తొమ్మిది మార్చి రెండు వేల ఇరవై దాకా గురువు సప్తమంలో సంచారం కాబట్టి చాలా ఆనందంగా ఉంటారు వీరు చేపట్టినటువంటి పనులన్నీ వీరికి విజయం అనేటువంటిది తప్పకుండా వరిస్తుంది మంచి ప్రమోషన్లు వచ్చే అవకాశం ఉద్యోగస్తులకు ధన లాభం స్వగృహ ప్రాప్తి అలాగే పెళ్ళి కానటువంటి వారికి పెళ్ళయ్యేటువంటి అవకాశము ఉంది అయితే దోషకాలం కూడా ఉంది ఎందుకంటే ఇరవై నాలుగు ఏప్రిల్ నుంచి నవంబర్ నాలుగు దాకా గురువు సష్టంలో ఉన్నందువల్ల నోరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఉంటే వివాదాలు అనేటువంటివి రావు ఇక రెండు వేల ఇరవై జనవరి ఇరవై మూడు దాకా శని సప్తమంలో ఉన్నందువల్ల ఖర్చులు పెరుగుతాయి ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పట్టుకోవాలి విదేశాలకు వెళ్ళేటువంటి అవకాశము ఉంది ఈ రాశి విద్యార్థిని విద్యార్థులు చాలా సులువుగా పాస్ అవుతారు కాబట్టి వీరికి అదృష్టం బాగుంటుంది ఈ సంవత్సరం అంతా కూడా కాబట్టి కొద్దిపాటి శ్రమతో అఖండమైనటువంటి విజయాన్ని పొందవచ్చు ఈ రాశి స్త్రీలకు ఈ సంవత్సరం అంతా ఉన్నతమైనటువంటి కాలంగా చెప్పవచ్చు కళా సాంస్కృతిక రంగాల్లో ఉన్నటువంటి వారికి చాలా మంచి అవార్డులు వచ్చేటువంటి అవకాశం కూడా ఉంది స్థూలంగా చూస్తే ఈ సంవత్సరం అంతా వీరికి యోగవంతంగా ఉంటుంది ప్రతిరోజు విష్ణు సహస్రనామ పారాయణము సోమవారం నాడు శివ సహస్రనామ పారాయణం చేస్తే ఈ రాశి వారికి ఇంకా అద్భుతమైనటువంటి ఫలితాలు పొందేటువంటి ఆస్కారం ఉంటుంది